Ye, ye, sang chi la. Zhengqi ma, da xin se shi xian chang la. Jin tian zao shang bu xia wu bo yan guo lai yan jiu wo la. Jin zai gong yuan wai mei, yi da qin lao dai ye men zai huo dong. Zhou shi wan xin li, dai ni men kan yi xia wai mei de shi jie ba. Tai duo ren la, gao de wo xian zai you dian huan. Hello， 大家好啊，我是阿奇，一名浪迹天涯的靓仔。行李已经收拾好了，不过现在时间已经来到了十一点多，因为早上的时候很多人过来探讨问题，所以就耽误了一点时间。刚才公园还非常多老大爷在下象棋的，但是现在已经全部回去吃饭了。还想带你们过去，跟他们聊一下家常什么的，但是他们已经撤了，我们也撤吧。今天我打算去山海关啊，去看一下长城的起点，见证一下它的宏伟。山海关旅游区八公里，我来了，山海关长城，又捡到了一本书哎，书《黄帝内经》，五谷养生。食疗方，哎，这个非常适合我。现在的话，我就有两本书了。自信是成功的动力。啊、每次吃我有两本书了，哎，一本食谱，哎，食谱。然后这个是教我怎么变自信的。嗯，哎，收了吧，收了吧。看起来那个封面啊，我以为是个彩票的卷子的。然后它是一本。五谷杂粮的书，有个美女走在桥上，给你们看一下。桥头那边还有人卖 DJ 卖光碟的。哎呀，巴蒂，哎呀，巴蒂，我就我就太小。已经来到山海关的边边了。网友说叫我来到了山海关，必须来试一碗羊汤啊！试一下山海关的羊汤是啥味儿的啊？羊驼，它会吐口水的。喂喂吧，好吧。嗯。一喂，喂喂多开几的。后面那个阿姨说五块钱一份胡萝卜，可以喂一下那个羊驼。等我来吃了一碗羊汤再说吧。吃饱肚子要紧啊。没有东西吃了，下班了，两点钟了，要不花个五块钱，带你们喂一下羊驼吧。呀，今天这个发型有点飘逸啊，随他吧，他飘不了多久了。等一下我忍不忍买个推子，我直接自己把它给推光了。喂羊驼十块钱一份，对，这五块钱给的太少了吧，阿姨？啊，不少了，给多一点吧。嗯，你要愿意喂，那一个月。可以摸吗？这个它会咬人了。给我拉粑粑，你也不跟我说，你跟我拉粑粑。拉粑粑。也不会说，光知道吃，拉粑粑不吱声。拉粑粑都不吱声。吃不完，我买的呀，对不对？那吃一根。嗯，行。你也来一根。嗯，行。你这从哪里到哪呢？你这一天能走多少里路呀？走走不了多长，走走几十公里而已。那可不，亲自用车。
，他这个不吃了，这个。不吃了，你喂那一个，光喂一个都行。你还想吃吗？摸不给摸。我告诉你咋摸啊，让你看了一摸，轻轻的，从秋里划拉划拉，它越，它一会儿都给你收到。它那个牙齿好尖，它想咬我。对对。划拉划拉，对，是不是？马上都给你收了，哎，你得找到他的感觉，哎，是不是啊？啊，要眼睛走快了、啊。哎哎，这旁边是哪来的？海南岛，海南岛。哎呦，太厉害了！哎呦，他真真棒啊！骑自行车，你说多厉害？是这边这个比较清高一点，是不是？嗯。你看这哥们。骑个单车啊，从海南岛跑到那个。对，给他拍一下，你看。太远了啊！嗯，给他发出去。点赞。嗯，点赞，给点赞，我也给点赞啊！太厉害了，太牛了。是吧？是吧？太牛了。啊，你看看，从这么远都骑来到这里，你说说，多牛啊！没生吗？他人气。耶耶，生气了。人气挺肯定高。太厉害了，真棒。你这是。今年多大了，孩子？二十二十多了，还没娶老婆呢。还没娶老婆呢。对对对。老婆不，咱不用不用说的了。我跟你说，那个老婆她自动都有了，这么有才华，没有老婆不可能。这羊驼毛茸茸的，这它这个毛暖和，嗯，搞那个羊毛衣，嗯，这个羊毛。是啊，是不是猪哪里都是？对不对？那羊毛衣是不是可暖和了？猪方猪。可以搂吗？这个。自行车来的这么远。从哪来的？搂吗？你问他。海南岛。六个月骑到这这么远，为什么呀？哦，就他，这小喂完了啊，喂完了，二十米远，五块钱就这么结束了啊，<笑>可以了啊，嗯，遇遇到一起都是缘分。嗯、这翻脸不认人的，刚喂了，连摸都不给摸了。哎、走，跟着大哥去山海关的大门口打个卡。妈，还是骡子的这个。天下第一关嘛，天下第一关收门票的，看一下，问一下收怎么卖的那个票。这门票多少钱呢？分段收费的，如果要爬完整个长城的话，转完一圈要一百二。人家八达岭长城那里，长城那么长，三十五码内，随便逛，走到你腿断都没事。但是这边。还搞个分段收费，那是啥意思嘛？本来我以为逛那个长城是四十块逛一整圈，但是不是，分段收费的，一百二十块，还不如买两斤羊肉吃呢。还有白色的小马，还有骆驼。啊，这老龙头，那里有个老大爷在算命呢，我必须算一下命。我、啊、太黑了这两天。心想走露营基地，这里是可以露营的，但是被这个铁栅栏给围住了，进不去。大雁往北方飞了，因为北方已经暖和了。大雁，它们飞得好整齐啊！老龙头，长城入海，古城，天下第一关。刚刚去问了人家那个工作人员，他说五点半就关门了。现在都快四点钟了，进去逛那个长城的话。那个时间是非常赶的，所以呢，我打算找个地方住了。明天一大早，八点钟开门嘛，嗯，然后我九点多十点钟我再过来慢慢玩。现在进去的话，花五十块钱只能玩一个小时，那不划算，对于我来说不划算。明天早上咱再过来，不慌啊，咱不慌、啊，先找地方住吧。对，美鸡鸡，五十二，找了一间五十二的民宿。好像在外流浪已经有好多天了，都没洗过澡，距离我这里还挺远，四点几公里。明天再过来啊，明天再过来带你们在这里玩一下。没有什么能够阻挡。
住的地方，这边还好多吃的东西啊，不用花。五十二码内的，感觉怎么样，兄弟们？还可以吧？独立卫生间，哎，先洗个澡，然后把衣服拿下去给老板用那个洗衣机洗一下吧。那老板是非常热情的，明天必须给个八星好评。<笑>要多一点洗衣服，毕竟好像十来天没洗过了。五十二码内的房子，也知不道老板会不会吃亏呀、啊？空调还开着呢，不行的话，咱还得给老板加个十来二十块啊。洗澡吧，你看。那头发都稠的，好多天没洗了，摸起来那发质干干巴巴的。洗澡了，起雾了，哦，海边的天气，时间也不早了，先出去买点东西回来吃吧。哎，我穿，还挺冷的。铁子们，开饭了，点了一个麻辣香锅。还有一个凉拌皮蛋，搞一个皮皮虾，粉丝先吃，好吧？压抑了那么久的内心，今天晚上必须得彻底的示范一下。下了血本，点了一些好吃的。这两天你们也看到了，心情是非常非常的糟糕。今天趁着做管子啊，彻底的示范自己的野心，让自己放纵一回，加了一个饭。三块钱，就凉拌皮蛋，美滋滋。嗯，虽然有些人吃不习惯，但是我爱吃凉拌皮蛋。地方有点小，不过没关系。还有一一个窗户，这里可以放菜，嗯，刚刚好。哎，必须把自己安排的明明白白的，压抑那么久的内心，终于可以开心一下。哎哎，这个麻辣香锅用的海鲜，它不新鲜，吃起来没有新鲜的那种鲜甜感，应该都是冷冻的。怪不得卖的那么便宜，四十八码内，两盒，加上这两个盒子，这一份麻辣香锅收了我五十码内，凉拌皮蛋十三块钱，再加一盒饭，十六加五十，啊，六十六块，漂亮。嗯，上辈啊，粉丝爱吃，那爱了吧？要不是这个上辈的壳有点脏，我都想恨不得说他几下。这种清口贝，在我们南方不值钱，好像两三块钱一斤。先把饭吃完了，小麦果汁，直接炫那一打。小花生整起来，那海鲜吃多了有点腻，啊、喝个酸奶。嗯，那衣服应该晾到明天的话，能干吧？开着空调了，该睡觉了，宝子们啊！今天的视频就先分享到这里吧，我们明天见啊！一个心，该睡了，该睡了啊！